Hola gente, ¿cómo están? Como estoy, lo que les voy a estar mostrando básicamente es el programa Cooks Studio, porque ya me lo vinieron pidiendo muchas veces, yo lo venía usando para hacer algunos circuitos y demás, y me parece interesante darles un pantallazo de qué es esto, eh, por qué lo estoy usando y demás. Eh, básicamente es un software de eh, simulación, de electrónica, que bueno, Cooks viene de Quite Universal Circuit Simulation, ¿no? que es un simulador de circuitos bastante universal, de ahí viene la palabra, y existen dos variables, la que es solamente Cooks y esta que tengo acá que es Cooks Studio. En este caso voy a usar Cooks Studio porque es mucho más completa y más moderna, está más actualizada que la versión original de Cooks. Ahora bien, para aquellos usuarios de Linux existe una versión de Cooks eh, oficial para descargarse desde el gestor de aplicaciones de Linux o por consola que ustedes quieran. Pero para mí está bastante más atrasada en cuanto a versiones que esta que está acá y... Cooks Studio no existe para Linux, a menos que lo emulen con Wine, pero van a tener problemas cuando simulen cosas complejas y demás. Así que es una herramienta que funciona muy bien en entorno Windows. Bueno, si vamos a la parte de Download, podemos descargarnos la versión 4.2.2, que pesa 50 megas. La verdad que no pesa nada y anda bien. Acá tenemos otros archivos para bajar si, nos, si les interesa. La parte de documentación nos muestra un poquito de qué se trata y algunos ejemplos que vamos a ver ahora. Bueno, obviamente hay una parte de discusión, hay un foro también, por si les interesa eh, ver cómo hacen andar las, no sé, determinadas funciones y demás. Es para que le echen un vistazo, es una herramienta gratis, y lo gratis normalmente es bueno. Entonces, eso es un pantallazo que les estoy dando ahora. Lo que van a hacer es descargársela. Como pueden ver acá, yo tengo dos, tengo Cooks y Cooks Studio. Yo tengo las dos, pero voy a usar Cooks Studio porque es la que me interesa a mí en este momento. Cuando abrimos la aplicación nos encontramos con este entorno de trabajo. Básicamente tenemos proyectos que podemos... Bueno, yo esto los cargué. Todos estos que ven acá a la izquierda yo los, los fui cargando. Yo les voy a dejar una carpeta con eh, distintos proyectos para cargar si les interesa. Pero bueno, yo los fui cargando. Si no, acá hay uno que dice test, que es uno que creé yo, pero pueden crear otros más. Eh, después tenemos otra solapa que es contenidos. Bueno, esto está ligado a los proyectos. Cuando yo abro un proyecto... Por ejemplo, test, acá me cargó un PCB, por ejemplo. Si yo abro otro proyecto de, eh, por ejemplo, EM, me va a cargar distintos eh, sectores, ¿no? Que, donde tiene cargadas las distintas cir eh, circuitos y demás. Por ejemplo, en este caso no hay nada de, de programación, Verilog, VHD, Octave o C++, pero hay otros proyectos que sí. Por ejemplo, yo vengo a este, obviamente va a tener cosas de C++. Bueno, no importa. Eh, Vamos a ver ahora algún ejemplo de esto, porque por ejemplo, el de filtros, eh, ¿dónde tendríamos? El de filtros, a ver, el de Octave, tenemos filtros, por ejemplo, y usa, por ejemplo, Octave, y está bastante bueno, así que vamos a ver de qué se trata. Eh, bueno, la parte de componentes, obviamente son componentes, tenemos eh, transistores especiales, ¿no? son transistores que se usan normalmente en RF, con, eh, elemento agrupado o Lamped Components, que son los típicos componentes de siempre, resistencias, inductores, capacitores, transformadores, etc. Después tenemos dispositivos para, si queremos hacer mediciones, bueno, atenuadores, amplificadores. Esto está muy ligado, o sea, ustedes van a encontrar una analogía con LT Spice, pero ligado a las comunicaciones, a los sistemas de comunicaciones. Hay mucho material eh, de, eh, ligado al RF y a los sistemas de comunicaciones, lo cual está bueno. Bueno, acá hay un montón de bloques que... Cada bloque tiene eh, su magia, así que no, no voy a entrar en cada uno porque estaríamos una eternidad. En lo que es source tenemos un montón de fuentes, por ejemplo, de tensiones, de corriente, fuentes con impedancia característica, de fuentes de ruido, eh, fuentes dependientes. Bueno, tenemos de todo, si queremos simular circuitos y más. En líneas de transmisión, acá nos encontramos con elemento distribuido, por ejemplo. Tenemos la línea de transmisión, puertos, cables coaxiales, sustratos, porque esto puede estar montado sobre un PCB, líneas microstrip, strip line, eh, filtros, stub. Bueno, tenemos un montón de, de cosas que están interesantes, que vamos a ver algo de eso. Eh, componentes no lineales, bueno, obviamente lo de siempre, transistores, diodos, operacionales, etc. Eh, componentes digitales, si queremos hacer algo digital. Eh, componentes, sistemas de comunicaciones. Acá tenemos, eh, por ejemplo acopladores, híbridos direccionales, eh, fibras ópticas, filtros, funciones, generadores de ruido, generadores de pulso, cuantización, generadores de, de, ¿cómo se llama? de cuadratura, calcuam por ejemplo, bit, bit error rate, eh, 
para paralizar el, el ver. Hay un montón de cosas interesantes. Simulaciones, bueno, acá tenemos un montón de simulaciones. Si hacemos hacer transitorios, continua, alterna, parámetros de dispersión. Queremos hacer un swap de, de valores. Simulamos sistemas de comunicaciones, bueno, hay un montón. Eh, armónicas, armónico balance, si queremos ver una transformada de Fourier. En diagramas, obviamente, cuando hacemos una simulación, queremos verlo de alguna manera. Tenemos diagramas cartesianos, polares, tablas de contenidos, diagrama de Smith, polares, admitancia, conductancia, 3D, diagrama de ojo, bueno, hay de todo, ecuaciones. Y en la parte de dibujo, esto si le quieren agregar a ustedes alguna cosa en especial. Eh, para que se emocionen un poco y vean un poco las cosas que están buenas, vamos a ir, ya que tengo el proyecto eh, abierto el octave, vamos a ir acá. Vamos a ir, por ejemplo, el filtro. Es un filtro típico, no tiene mucha ciencia. Pero acá tenemos, por ejemplo, en este, en este filtro, que es un pasabajos. Tenemos un operacional, tenemos una simulación. Esto se agregaba desde el punto de simulaciones. Yo vengo acá, agrego una simulación de AC, lo pongo acá sin problema, no la voy a borrar. Y un switch parameter, que esto lo que hace es agarrar... El, la variable k que tengo acá y hace una variación entre 0, 4 y 2. En, arranca en 0, 4 y frena en 2. Con 9 puntos intermedios y del tipo lineal. Porque puede ser logarítmica y demás. Lo que va a hacer es que este valor de k vaya variando entre 0, 4 y 2. ¿Dónde tenemos k? Bueno, k lo tenemos acá. Por ejemplo, en este capacitor que dice 2,2 microfaradios por k. O sea, va a ser 2,2 micro por 0, 4. Después le va a sumar 9. Después le va a sumar 9. Bueno, lo mismo va a pasar acá. Y después lo que va a hacer es aplicar una señal senoidal, por ejemplo, a este filtro, que va a arrancar entre 100 Hz y 10 kHz con 100 puntos, de manera lineal. Eso es todo lo que hace. Ahora, si yo lo voy acá al engranaje, que es para que simule, puede que tarde un ratito porque como tiene funciones de octave, bueno, acá tenemos. Esto que ven acá, que es muy lindo, que está todo con colorcitos y todo muy, muy divertido, esto funciona gracias a que está programado. O sea, no es algo que nosotros vayamos a simular de manera... Eh, de manera genérica, ¿no? Porque de manera genérica ahora les voy a mostrar cómo simula, pero esto está así muy lindo con gradiente de colores y qué sé yo, una, un gráfico tridimensional, porque esto, si nosotros lo vemos, venimos a los contenidos del proyecto, tenemos en la parte de Octave, acá filtro 2, tenemos código, tenemos acá código en C, o sea, esto no es que está hecho así nomás, sino que tiene un poco de magia, que bueno, si ustedes manejan Octave o se manejan C, Pueden hacerlo. Algo que me gustaría a mí que no tiene, pero hubiese estado bueno que tenga, es, es Python, ¿no? Tendría que tener a esta altura del certamen, pero no tiene. Así que bueno, es un tema que espero que algún día mejoren. Tiene algunas cosas que me faltan a mí, que me molestan un poco, pero ya les voy a ir contando. Eh, obviamente, si ustedes están más avanzados en esto y tienen alguna idea que yo no, no vi, me la dejan en comentario y me avisan, porque está bueno también que nos vayamos ayudando entre nosotros. Por ejemplo, si venimos a la parte EM, podemos hacer un filtro interdigital. Venimos acá, esto se hace con elemento distribuido, tenemos acá un stub abierto, un stub cerrado. Bueno, tenemos estas uniones, acá tenemos eh, una apertura, por ejemplo. Los puertos 1 y puerto 2. Si yo esto que está acá, vamos a borrar esto. Si yo esto le doy una simulación, vamos a poner un cartesiano, vamos a meter el 1 acá, enter, ahí está, había que hacerlo de vuelta. Ahí tenemos S11, podemos meter S21 para ver también. Acá tenemos el S21. Podemos poner con esta herramienta de acá, podemos poner un marker, por ejemplo, un marker en este pico. Nos dice que está en 1.92 GB. Si ponemos un marker en este pico, que no me estaría agarrando, porque tenemos que hacer un zoom en realidad. ¿Qué pasa? Acá tenemos que está más o menos en 2 GHz, entre 1.8 y. 2,2 GHz, lo cual no tiene sentido el resto. Yo voy a venir acá a los parámetros de simulación y me olvidé que les había dicho entre 1,8 y 2,2. Venimos acá, ponemos 1,8, enter, ponemos 2,2, enter y volvemos a simular. Y acá tenemos un poco más, eh, con un poco más de detalle ¿no? lo que queríamos ver. Bueno, no sé cuántas veces lo apreté. Eh, pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, yo me paro en este pico de acá, tenemos 2 GHz. Bueno, es un filtro, claramente, que está funcionando bien, ¿no? Es un filtro, eh, ¿cómo se llama? Pasabanda, de 5 polos, como dice acá el título. Y claramente estamos dejando pasar la banda. Si nosotros vamos al S21, voy a eliminar el S11 para que no nos confunda. 
de ese 1 a 1 que es la reflejada, ¿no? Esto es lo que estaría pasando a través del filtro. Acá tenemos que el filtro tiene, por ejemplo, a ver qué tenemos acá. Tenemos 0.2, vamos a ver si lo podemos pasar a decibeles. Venimos acá, le agregamos la directiva de B. Para todo esto hay un manual, obviamente, donde ustedes pueden agarrar y pueden analizar un poco más. ¿Por qué lo pasé a decibeles? Porque ahí me interesa saber en dB dónde está esto. Por ejemplo, yo acá tengo eh, los menos 3 dB que deben estar por acá. Acá tenemos los otros menos 3 dB. Tenemos entre 2.4 y eh, 3 y 2.03 y 2.04 GHz. Obviamente, todo esto hay que analizarlo un poco, pero está bueno. Otra cosa que tiene interesante esto, que podemos venir a Tools, Create PCB Layout, y voilà, nos crea un PCB. Y esto está bueno. ¿Por qué? Porque yo de acá puedo partir hacia un archivo y meterlo dentro de un PCB en un programa de diseño electrónico. Por ejemplo, yo puedo simular eh, lo que es electromagnetismo para este tipo de de filtro interdigital, yo puedo venir a File, eh, Docu Document Settings, acá donde tengo el dominio, yo acá lo que voy a hacer, o sea, hay que, a ver, vamos un poco para atrás, hay que tener en cuenta cómo es que funciona esto, cómo es que está simulando elemento finito y todo lo que ustedes ya saben, y esto lo simula en un, en un espacio, no es que lo simula de manera infinita, yo tengo este PCB de este tamaño, que tengo acá, por ejemplo, y yo voy a simular un área que esté dentro del espacio de este PCB, Podría, si yo tengo un PCB que es de 10 por 5 centímetros, yo podría simular un espacio de eh, 12 por 7 centímetros, por ejemplo, por un centímetro de, de, de altura en eje Z, para hacer un espacio. Ahora, yo también podría diseñar y si, eh, simular este, este PCB, el, ca el campo electromagnético, en un espacio de 10 metros por 10 metros por 10 metros. Lo que pasa es que estaría 5 años la computadora simulando y no me interesa. Entonces, yo cuando vengo acá, les, les digo eso por tema de concepto de simulación. Yo acá estoy simulando 27.5 milímetros por 15 más. Yo podría cambiar esto y que sea más alto, más grande el espacio donde voy a simular. Eh, lo mismo el tema de la simulación. Puedo usar este muro ABC o puedo usar eh, magnético o eléctrico. Bueno, yo lo voy a dejar así porque es por defecto. Ahora la, la estimulación del sistema va a estar entre 1.8 y 2.2 giga. Eh, la, los pasos... Son, bueno, son 300 pasos que va a ser de este, de este valor de frecuencia, ¿no? que son 1.3 MHz. Vamos a hacer que arranque desde DC a libre. Yo puedo aceptar esto y puedo hacer acá una simulación de EM, por ejemplo. Esto puede tardar mucho o puede tardar poco, depende qué complejidad tenga el sistema y cuánto va a tardar. Ahora, esto se fue porque no encuentra los decibeles, se los borramos, les ponemos S21. Y acá tenemos la simulación de este PCB, eso es lo que hizo y eso está bueno porque obviamente a mayor cantidad de puntos o sea, el sistema es similar a lo que nos daba antes, el, antes era más teórico este está calculando el elemento pero yo tenía que agregarle más puntos a esto para que me simule algo más exacto lo que pasa es que yo le agrego más puntos para que se vea como hicimos antes acá para que se vea bueno, otra vez lo mismo para que se vea, por ejemplo de esta manera ¿no? Aguárdenme un segundo. Vamos a poner otra vez los decibeles. Para que se vea de esta forma, que tiene mucho más nivel de detalle, yo tengo que agregar muchos más puntos de simulación en el PCB y voy a estar 10 horas con la máquina prendida y no quiero para el video, pero pueden hacerlo. Es una de las cosas que están buenas. Así que esto está interesante. Vamos ¿no? tratando de mostrarle algunas cosas. Por ejemplo, en AC. Eh, no, no salvamos nada. Podemos venir a... Eh, a ver qué tenemos acá. Bueno, quiero buscarles algo sencillo porque si no se va a ir todo para cualquier lado. Tenemos un amplificador clásico de toda la vida. Si queremos, podemos simular un amplificador tranquilamente. No hay mucho, mucho problema. Acá tenemos frecuencia de corte. Es un diagrama de voz, básicamente. Acá está la fase. Eh, podemos simular. A ver qué más. Lo estoy mostrando haciendo un paneo, ¿no? O sea, ustedes van a analizar lo que ustedes quieran, obviamente. Eh, pero bueno, ya como pueden ver, hay, hay mucho para hacer acá. Esto está bastante bueno. Eh, vamos a ver armónicas. No, no quiero salvar nada. Vamos a ir a, por ejemplo, bueno, tenemos un mixer con transistor MOSFET, algo que estábamos viendo hace poco. Eh, si lo simulamos, acá tenemos, bueno, no me está mostrando el harmonic balance como yo quisiera. Bueno, acá tenemos un RF switch, por ejemplo. Que, a ver cómo está hecho. Está hecho con diodos 
Esto con dedos comunes. Yo lo hubiese hecho con dedos pin. Pero bueno. Tenemos un SSB Mixer. Bueno, acá tenemos lo que es la parte de FFT. Para el que le interese. Uy, quería agrandarlo. Está bastante bueno, la verdad. Esto es con Harmonic Balance. Eh, nada, hay un montón de cosas que están buenas. Eh, de sistemas de comunicaciones. Podemos venir acá. Podemos buscar un QAM, por ejemplo. Acá tenemos lo que viene a ser la constelación de QAM16. ¿no? Que está bastante bueno, está bastante obvio, se ve bastante bien. Va cambiando, bueno, porque tiene la fuente ahí. Pero podemos hacer, qué sé yo, OK, por ejemplo. Acá tenemos para fibra óptica, ¿no? Tenemos la simulación del láser, del detector. La verdad que está bastante interesante. Tenemos un diagrama de ojo, como se puede ver acá. O sea, está bastante bueno. Sinceramente está bastante bueno. Y a mí me pareció interesante mostrárselos. Pero bueno, tiene algunas cosas, como les decía antes, que no me gustan tanto. Bueno, le, le falta Python, que a mí me gustaría que lo tenga. Eh, otra cosa más. Por ejemplo, eh, le falta algo del PCB, que ahora vamos a ver. Y bueno, si queremos simular, por ejemplo, una antena, podemos simular una antena tipo patch, si queremos. Lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto, porque si no, no va a funcionar. Porque yo lo único que quiero es la antena. Yo puedo poner una antena patch acá. Y yo puedo venir a la parte de patch y puedo hacer new, new layout, ¿no? Y este layout yo lo que puedo hacer es venir a, acá donde tenemos eh, líneas de transmisión y puedo agregar piezas, por ejemplo, un microstrip. Yo vengo acá y lo agrego, no tengo ningún problema. Puedo modificar tamaño, esto lo que viene a hacer es el origen y el tamaño. Puedo hacer que sea de eh, 10 milímetros por 10 milímetros. Entonces acá tenemos, obviamente puedo hacer un zoom out para que se vea bien. Lo que puedo hacer ahora es agregarle un puerto. Por ejemplo, vamos a ir a agregarle en source un puerto. Se lo vamos a poner por acá. La flecha está indicando el sentido. Vamos a modificar ese sentido. Cuando me deje, vamos a poner y menos. Lo ponemos hacia arriba. Y supongamos que está en este punto. Vamos a agrandar un poquito. Y podemos ver también dónde está posicionado. Yo voy a poner en coordenadas de 5 milímetros. Porque va a estar en el centro. Bueno, acá tenemos una antena parche clásica. Que obviamente puede ser mil veces más compleja. Pero yo quiero mostrarlo así. Yo te lo puedo guardar. Lo guardamos. Y yo lo que vengo acá es hacer una simulación. Pero como, bueno, otra vez lo mismo. Venimos a Document and Settings. Document and Settings, dije, me sonó Windows eso. A ver. Sí, Document and Settings. Bueno, raye mío. Eh, venimos acá, le ponemos que arranque por ejemplo en 4 GHz que obviamente por el tamaño que tiene va a ser algo grande vamos a ver, de 5 a 15 GB con 500 puntos, no, vamos a ponerle 200 para que no esté 8000 años vamos a dar un apply y vamos a darle acá un EM esto va a tardar un rato, obviamente yo voy a frenar el video y se los voy a adelantar porque si no se van a ir a hacer otra cosa, así que lo, lo vemos ahora. Bueno, 80 años después, acá tenemos la simulación que viene de, de la simulación de M que hicimos recién. Vamos a agrandar un poquito y vamos a ver dónde está resonando nuestra antena, nuestro parche. Tenemos acá, eh, tenemos en 8.87 y en realidad dónde está es acá en 13.2 GB. O sea, está resonando en 13.2 GB, lo cual está bastante bueno. Incluso acá yo podría agarrar... Tenemos 13.2, ya sabemos que está en 13.2. Podemos hacer un diagrama de Smith, por ejemplo. Podemos agarrar el S11 y ver que está donde no queremos que esté, por ejemplo. Entonces, venimos acá y bueno, tenemos 12 ohms. Y no, obviamente, eh, tiene que estar más cerca del centro para que esté los 50 ohms. Pero bueno, es un tema de geometría, ¿no? que hay que tener en cuenta la, la antena y demás. Hay que, hay que diseñarla bien. No es un software para diseño de antenas, ¿no? Claro está, o sea, para eso hay otros software que son para diseñar antenas como HFCS, FECO, CST, etc. Esto es para eh, simular un poquito, para simular filtros y demás, que está bastante bueno. Tampoco pretende ser el software ADS, que ya sabemos todos que es caro, que es difícil de conseguir una, lic una licencia educativa, etc. O sea, yo creo que para lo que es este programa está bastante bueno y permite hacer bastantes cosas. Por eso eh, me gusta. Eh, bueno, otra cosa más, por ejemplo, si yo quiero agarrar y hacer 
un diseño elemento distribuido. Vamos a abrir un proyecto que tengo hecho yo, que es el, el medidor de SWR para Arduino. Bueno, este es nuestro medidor de eh, ROE para Arduino. Así a simple vista van a haber cosas raras, como todo esto que tenemos acá. Pero yo ahora les voy a ir comentando qué es lo que hace y cómo funciona. Porque a partir de acá, yo lo que voy a hacer es irme al diseño de PCBs y diseñar el PCB de esto. Entonces... ¿Qué es lo que tengo yo acá? Si yo a este, tengo dos, dos este archivos, recién abrí otro, que es el ese parameter, que es lo mismo, solo que en, en cada uno de los puertos le puse un puerto, precisamente, con impedancia de 50 ohm, porque en este caso yo voy a calcular parámetros de dispersión, por eso tengo ese parameter acá, y en este caso lo que voy a calcular es el circuito con la respuesta, eh, digamos, con el acoplador, con el diodo y demás. Este es el circuito real que yo voy a hacer. Ahora, si yo simulo este circuito, bueno, ya acá le agregué un gráfico tridimensional. Esto lo voy a sacar y lo voy a volver a agregar para que lo vean ustedes. Venimos acá, 3D, agregamos por ejemplo lo que viene a ser BSWR y nos genera este gráfico. Obviamente, cuando yo les mostré al principio el video, vieron uno, uno en colores y que yo, bueno, ese gráfico 3D en colores que habían visto ustedes está basado en... Código que se le agregó con Octave, con C y con un montón de cosas más. Yo en este caso lo que tengo, vamos a volver un ratito para atrás, es el diseño de este acoplador direccional, que ya que estamos vamos a venir a Tools, PCB, es esto que tengo acá. O sea, todo esto que tengo acá, estas, estas eh, líneas que tengo acá, estos microstrip que tengo, estos acopladores y demás, terminan en este diseño. Ahora vamos a ver un poquito cómo se genera. Y después lo que tengo acá, la simulación que tengo yo acá es una simulación de alterna de 120 megas a 500 megas porque está hecho para eh, trabajar en la banda VHF y UHF de radioaficionado, por ejemplo. Un sustrato de PCB, que es el PCB que yo voy a usar. En este caso voy a usar un PCB tipo FR4 que tiene un Epsilon R de 4,5, un ancho de 1.6 milímetros, un, un espesor de cobre de 35 micras. Bueno, esto es lo que yo voy a usar. Es el PCB que voy a usar el FR4. Y después acá tengo lo que yo les había comentado antes, que es eh, para generar un sweep, un parameter sweep, que esto lo que hace es un barrido. Un barrido que va a agarrar esta variable R sweep y la va a variar entre 1 y 100. O sea, con 100 puntos. O sea, del 1 al 100, de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 100. ¿Dónde voy a poner esto? Bueno, acá. Esta resistencia es mi carga. Esta es el load. Acá tendría la antena que yo voy a poner, o, o en realidad... La, la carga fantasma y en este punto donde dice P1 lo que tengo es el equipo de RF, el amplificador de RF, el handy, la base o lo que sea. Entonces yo voy a ir variando, obviamente qué es lo que quiero tener acá, 50 ohms, porque todo es de 50 ohms, la línea de 50 ohms y estamos todo bien con 50 ohms. Pero yo lo que voy a hacer acá es ponerle este sweep para que varíe entre 1 ohm y 100 ohms. Entonces voy a ver esas variaciones y eso es lo que veo acá. Yo tengo acá para distintas frecuencias, en este eje, de 50 MHz a... Eh, no, sé, no sé qué frecuencias tengo acá. Bueno, a ver, para, a ver qué frecuencia le puse. 120 a 500 MHz, cualquier cosa les dije, perdón. Pero, pero bueno, de 120 a 500 MHz, acá tenemos el valor de SWR. ¿Cómo saqué el SWR? Bueno, el SWR es un cálculo de que esto es el coeficiente de reflexión, básicamente. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, lo sacamos con la señal... Eh, incidente sobre la señal perdón, la señal incidente más la reflejada sobre la señal incidente menos la reflejada, eso mismo es lo que hicimos en el, en el video del SWR con Arduino, es lo que calculamos dentro del Arduino esta formulita, ¿cómo sacamos esto? bueno, tenemos acá el valor de incidente, acá tenemos el valor de reflejada, y esto bueno, hacemos un cociente, la suma, la resta en un cociente, le agregamos estos a veces que es el valor absoluto para que elimine el negativo, y nos da el valor de SWR entonces yo voy acá y es el valor que tengo entre 0 y 40. Eh, y este R sweep es entre 0 y 100 porque es el valor de la impedancia de carga. En 50 ohm que está por acá es donde tenemos que tener la mejor adaptación. Por ejemplo si yo vengo acá y modifico las propiedades, puedo girar esto. Como se ve ahí, los ejes puedo poner entre 270 y 270 para que esté la cara de R sweep. Bueno, acá podemos ver básicamente que la impedancia, si ponemos una impedancia de 0 ohms, 10, 15, 20, bueno, a medida que nos acercamos a los 50 ohms, tenemos el punto más bajo de SWR y después cuando nos, nos empezamos a subir en impedancia, empieza a subir también. Entonces está bueno 
para, para poder ver cómo, cómo funciona. Yo ahora lo voy a volver a poner como estaba, ahí por ejemplo, y listo. Pero es una, una idea que se puede ver, ahora está bastante bueno. Podemos graficarlo de otra manera, pero bueno, a mí me gustó graficarlo así, por eso lo grafiqué así. Bueno, esto es lo que tenemos. Acá le puse un diodo, un N4148, en realidad podría haber puesto uno que sea un poco más rápido, pero si vamos acá a Library, tenemos diodos, Jotki, eh, bueno, Z diodo, LED, Zener, ¿no? Bridge, transistores, JFET, MOSFET, Special Transistor, bueno, hay un montón de cosas. Yo pongo a diodos y acá tengo modelos ya... Eh, Modelos de Spice, ¿no? De todo esto. Yo vengo acá y pongo el diodo que quiero. Acá les da un peque una pequeña descripción. Entonces yo puse ese. ¿Por qué digo eso? Porque también podría haber ido a componentes, a no lineales y poner un diodo ideal. Pero bueno. Capacitor, una resistencia de 4K7, la de 50 ohm. Bueno, eso es lo que nos da. Ahora, esto que está acá es para ver cómo funcionaría nuestro detector y demás. Si yo vengo a la parte de elemento distribuido, donde tengo los 6 puertos... Y hago una, una simulación de esto. Fíjense que ya no tengo más el, la simulación de alterna. Sino que tengo la simulación de parámetros de dispersión. Que es una de las cosas que a mí me interesan. Y tengo... Eh, bueno, perdón. No tengo más el sweep. Porque tampoco me interesa. Pero lo que yo voy a ver acá es el factor de acoplamiento entre la señal incidente. Y por ejemplo, el puerto 4. O sea, el S4.1. Y acá la señal reflejada entre el puerto 2 y el 5. Que es el s 5.2, eso es lo que a mí me interesa ver ahora, yo lo, lo simulo y acá tenemos eh, los decibeles del puerto 5.2, 4.1 y 2.1 el 2.1, ¿para qué lo hice? porque el 2.1 es el que va de una punta a la otra y no sé qué toqué, ahí está entonces quiero saber también o oh no, no me interesa, pero bueno, si sí, lo podría saber venimos acá y acá tenemos, por ejemplo tenemos un factor de acoplamiento de 20 decibeles, de menos 20 dB para eh, la frecuencia UHF y de menos 30 para la frecuencia VHF. Que es normal, las frecuencias más altas, la señal, el cuarto de onda, empieza a cuadrar un poco más en este tamaño, porque este tamaño que tiene acá de 50 milímetros, mientras más alta es la frecuencia, más cerca está el cuarto de onda de acá, y mientras más baja la frecuencia, más lejos. Entonces va a tomar un valor de la señal eh, que esté más cercano al origen o que esté más cercano al valor máximo. Eso lo vimos cuando hablamos del video del medidor de ROE. Lo cual, si quieren ver, vayan a ver ese video, que yo les diría que lo vayan a ver. Entonces, volviendo a esto, tenemos entonces eh, el factor de acoplamiento para lo que viene a ser este medidor de SWR. Ahora, si quisiéramos armar algo nuevo, porque queremos, venimos acá, hacemos uno nuevo, y vamos a hacer, por ejemplo, algo rápido, para que ustedes vean cómo funciona una línea de transmisión. Hay algo que no les dije. Eh, en el anterior, que igual vamos a ver ahora en esto, yo acá les dije que teníamos una línea de 50 ohms, porque es lo que necesitamos. Pero acá no tenemos nada que diga 50 ohms, sino que lo que tenemos es algo que dice ancho de 2.965 milímetros. Ojo, vamos a ver esto ahora, haciendo un paréntesis ahí. Venimos acá y tenemos esta microstrip y esta línea de transmisión. Ahora, la diferencia es que esta es una línea de transmisión ideal de 50 ohms y ya está. Y esto es un microstrip. Vamos a ver esto, ¿no? Que es una línea. ¿Qué, ¿Qué tamaño tiene esta línea? Bueno, tiene 10 milímetros. 10 milímetros por 1 milímetro. ¿Por qué? Bueno, porque yo acá tengo 10 milímetros por 1 milímetro. Ahora, esto no tiene que ver con 50 ohms. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una herramienta que se llama cálculo de líneas. Vengo acá y acá tenemos eh, microstrip, strip line. Eh, tenemos, bueno, co vías, guías coplanares. Tenemos planares con eh, plano de tierra, tenemos cables coaxiales, tenemos guías de onda, tenemos de todo. Bueno, si yo vengo acá, por ejemplo, en este caso no me interesa mucho la frecuencia, pero sí me interesa el, el ancho, si yo les pongo que es un milímetro como realmente tiene, por 50 de largo, 5 centímetros, me está dando para un epsilon R de FR4 de 4,5, ojo acá, an, el alto del PCB es de 1,6 normalmente, y... Eh, el ancho del cobre es de 35 micrones, bueno, ahí cambia un poquito. Tenemos 85 ohms de impedancia característica para esta línea. Si yo le pongo 2 milímetros, tengo 62. Si yo le pongo 2,2, tengo 59. 2,5, tengo 55. 2,7, 2,8, 2,9, tengo 50 ohms. 2,91, 93, 95, fíjense cómo va cambiando. Y yo me voy acercando 
a los 50 ohms. Por ejemplo, a 2,96 milímetros de, de, la, de la pista tenemos 50 ohms. Ahora, si yo esto lo cambio y le pongo un PCB de 0.8 en vez de 1.6, me va a cambiar. Tengo 31 ohms, lo cual tengo que volver a calcular esto. Tengan en cuenta eso. Lo mismo si en vez de lugar, eh, perdón, lo mismo si en vez de usar un Epsilon R de 4,5 por un FR4, uso un Roger RO4003, me cambia, tengo 56 ohms. Entonces tengan en cuenta el material que van a usar, tengan en cuenta el espesor del, del PCB, etc. Por eso le puse 2,96. Yo me puedo guardar este número, copiar, vengo acá, eh, le pongo a, en esta parte 2,96 y ya tenemos una línea de lo que viene a ser 50 ohms. Le pongo 50 milímetros de largo, venimos de vuelta al PCB y ahí es más larga la traza. Bueno, si yo ahora quiero agregar, por ejemplo, un, no sé, quiero que, que gire esta línea, también con botón derecho del mouse puedo rotar. Puedo hacer esto así. Eh, no sé, podemos venir acá y poner un, un, este, una bifurcación. Podemos poner un, un stub radial, por ejemplo. Eh, podemos poner un stub abierto en este punto. Eh, podemos poner un stub cerrado, porque abierto ya está el stub radial. Vamos a poner un, un stub cerrado. Pero para eso tengo que girarlo de otra manera, así que voy a venir de vuelta acá. Vamos a poner otra línea. Y ya sé, ustedes están diciendo, eh, pero ¿qué estás haciendo? Bueno, no importa. Estoy haciendo un ejemplo básico para mostrarles a ustedes todo esto que es muy divertido. Nada más, pero bueno, o sea, la verdad es que si les interesa hacerlo de otra manera, lo pueden hacer sin problemas. Otra vez botón derecho, lo giramos. Eh, vamos a agregar un sustrato, porque necesitamos saber qué tipo de PCB estamos usando. Me cargó cualquiera, vamos a modificarlo después. O lo dejamos así, no me importa ahora, la verdad. Eh, este de acá lo vamos a despejar la herramienta de espejo y qué más vamos a hacer vamos a poner un puerto en source un puerto acá y vamos a analizar esto ya que estamos vamos a poner un gnd lo tenemos acá arriba vamos a poner un gnd si yo le la tecla enter me completa la línea a veces no como queremos pero como a mí me parece en este momento y lo que voy a hacer ahora es modificar eh, todo para que tenga el mismo ancho no porque es lo que me interesa a mí que tenga eh, toda la línea de transmisión sea de 50 ohms. Por eso le estoy poniendo a todo el mismo tamaño. ¿no? Vamos a ponerle 50 ohms. Ahora, si yo voy de vuelta a la parte de PCB, miren lo que se creó. Un engendro mágico del universo. Pero está bastante lindo igual. Así que lo que voy a hacer ahora es... Yo le puse un sustrato cualquiera, pero vamos a poner el que va porque si no, tanta bola que le hicimos al FR4 con el tamaño y qué sé yo, y después le ponemos cualquier cosa y estaría mal. Entonces vamos a poner acá, en total no nos cuesta nada, 1.6, aplicamos y ahí queda. Ahora, yo lo que quiero hacer es una simulación de parámetros de dispersión, venimos acá, hacemos un S parameter de 1 GB a 10 GHz, no me interesa, le damos acá y ahí nos generó un engendro medio raro, pero bueno, tenemos una, un valor acá, a ver, que nos da... Más o menos 5.5 GB. Obviamente acá debe haber otro. Eh, pues tengo que sumarle un poco más de frecuencia. Porque en realidad esto es como muy chiquito. ¿no? O sea, bueno, pero bueno, esa es una cosa que está interesante. ¿Qué otra cosa les digo yo que me molesta un poco? Bueno, por ejemplo, estos corner que son eh, a 45 grados. Que está bien, en RF se usa mucho. Pero yo quise hacerlo redondeado. ¿Por qué? Porque si lo quiero hacer redondeado y quiero hacer un acoplador, eh, un acoplador híbrido. Por ejemplo, un rat race o un acoplador híbrido de anillo, necesito que sea redondo, como tenemos acá, redondo el stub radial. Como esto está basado, fíjense en que está basado en eh, lo que viene a ser coordenadas y demás, yo puedo agarrar, editar, esto es un archivo de texto, puedo editar este archivo de texto y puedo hacer que esto se convierta en redondo, para hacer un rat race, por ejemplo. Pero... Eh, la verdad es que, nada, es como medio manual. Le hace falta eso. O sea, yo creo que acá, en la parte de elemento distribuido, deberían haber agregado, como está agregado este, deberían haber agregado eh, uno curvo. Pero bueno, no importa. Otra cosa es el tema de pasar esto a PCB. ¿Cómo pasamos esto a PCB? Bueno, yo encontré un método, portar lo que viene a ser eh, Graphic Database, que venimos a que los portamos, podemos hacer el test, lo guardamos. Y hay una herramienta que viene de Linux, que se llama, eh, ¿dónde está? Key Layout, que esta herramienta después si, queremos, si quieren hablamos un ratito, pero bueno, es una herramienta que les va a permitir abrir estos archivos 
Y acá tenemos abierta la herramienta que viene a ser el... Bueno, esto es lo que nos generó el Cooks. Yo vengo acá, puedo hacer algunas cosas, como que puedo sumar todo esto, puedo venir a Edit, Selection, puedo hacer un Merge Shape. Me va a decir que no porque estoy en distintos layers, así que vamos a pasar todo al mismo layer. Eh, ¿Dónde estamos? Edit, Selection... Eh, ¿Dónde está el de los layers mágicos del universo? Change Layer. Ahí estamos, estamos todos parados en el mismo lugar. Ahora volvemos otra vez. Hacemos Selection. Y ahí lo tenemos armado, digamos, ¿no? Esto es lo que tenemos. Bueno, esto que está acá, yo después puedo venir a hacer un Save As. Y guardarlo como DXF. Y si lo guardamos como DXF, eh, bueno, esto que está acá nos permite abrirlo no solo con AutoCAD, sino que nos permite abrirlo con... Eh, los programas de diseño de PCB, lo cual ya tenemos algo que es bastante interesante que eh, está bueno tenerlo en cuenta. Eso es una cosa que está, me pareció a mí que está buena. Después hay un montón de, o sea, si nosotros vamos a proyectos, a la parte AC, eh, Don't Save, y no sé, agarramos por ejemplo, a ver dónde tenemos la parte, a ver, Digital, Harmonic Models, ¿qué tenemos acá? Tenemos un Low Pass. Bueno, esto es más complejo. Bueno, acá tenemos fuentes de alimentación. Tenemos un montón de cosas. Si nosotros agarramos... Esto que está acá lo podemos hacer con LT Spice tranquilamente. No hace falta que se vengan acá. De hecho, LT Spice tiene muchos más modelos que este que está acá. Porque este tiene solamente los que venimos a ver acá. Si venimos a Moffet, por ejemplo, tenemos esto. No tenemos tanto. Pero eh, tiene la opción de hacerlo. O sea, es una cosa que, tenganla en cuenta, que se puede hacer. Después, bueno, en Tools tenemos... Algo que es interesante que pueden hacer, por ejemplo, caracterización o síntesis de filtros. Podemos venir ahí a síntesis de filtro, podemos hacer un filtro LC. Acá hay un montón de tipos de filtros, no voy a verlos todos, pero es tipo P, Chevy Chev, eh, Butterball Bessel, Webcower, bueno, hay un montón de filtros. Podemos hacer un eh, passband que vaya entre 130 y 170 MHz. En este caso es de orden 3, podemos hacerlo de orden 5, agregarle más polos y más ceros para que sea más divertido. Y dice que lo generó correctamente y que está en el, en el portapapeles. Venimos acá, botón derecho, pegamos y acá está nuestro filtro de orden 5. De, de hecho les escribe acá y, un, y bueno, acá tenemos el filtro. Obviamente está desproporcionado porque está simulando un filtro que va entre 13 MB y 1.7 GB, lo cual no tiene ningún sentido. Bueno, yo estoy hablando de 130 y 170, tampoco me interesa el diagrama Smith. Pero bueno, si estoy hablando entre 130 y 170, puedo hacer que vaya de 100 megas a eh, que vaya hasta 200 megahertz. Y arriba le puse un espacio, no sé si me lo habrá tomado bien, así que se lo borro. Vamos a darle de vuelta y ahí tenemos, vamos a sacar el Smith que no me estaría interesando absolutamente para nada. Y vamos a venir acá y vamos a agrandar esto. Yo vengo acá, lo agrandamos un poquito y acá tenemos nuestro filtro pasabanda. Sacamos el S11 que no me estaría importando ahora. Y acá tenemos nuestro pasabanda. Podemos buscar los menos 3 dB, por ejemplo, acá, entre 2,9 y menos 3. Acá tenemos el filtro que corta entre 130 y 170. Lo que nosotros le pedimos. Así que, fíjense, está bastante bueno. Podemos analizar. Y yo vengo usando mucho este programa. Hace poco hice un video sobre un notch para, la, para lo que es... Lo handy y lo usé de esta manera. O sea, ustedes vieron, fíjense en los videos que tengo yo, que en la miniatura normalmente pongo algo del Cooks para que lo vean, así que está, está bueno. Así que, nada, quería mostrarles esto que me parece que está interesante. Traten de bajárselo, de jugar un poquito. Y bueno, gente, espero que les haya servido el video, que no se hayan aburrido tanto. A mí me divierte, está bueno para hacer un montón de cosas, pero bueno, entiendo que por ahí a no todos les, les gusta. Para la parte de ref está bueno, así que... Ténganlo en cuenta. Eh, me hubiese gustado mostrar 70.000 cosas más, pero nada, o se va a hacer un video recontra largo y no, no tiene sentido. Así que bueno, gente, espero que haya salido el video. No se olvide de suscribirse al canal, dejar su like, compartir. Nos vemos en un próximo video. Chao.